அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு வாட்டர் சிஸ்டம் அதாவது பண்ட மாற்று முறை இன்றைய காலகட்டத்தில் பணம் வந்து ஒரு முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு ஏன்னா பணத்தை வச்சு தான் நம்ம எல்லா பரிவர்த்தனைகளும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்றைய காலகட்டத்தில் நம்ம பணம் இல்லாமல் எதையுமே யோசிக்கூட முடியாது ஆனால் பழமையான காலத்தில் வந்து பணம் இல்லாமல் எப்படி அவங்க பரிவர்த்தனை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கு பேர் தான் வந்து இந்த பண்ட மாற்று முறை அல்லது பாட்டர் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரெஃபர்ஸ் டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் குட்ஸ் ஃபார் குட்ஸ் அப்படின்னா பாட்டர் பண்ட மாற்று முறை என்றால் ஒரு பொருளை கொடுத்து இன்னொரு பொருளை நாம் வாங்கிக்கிறது அண்ட் எக்கானமி வேர் தர் இஸ் டைரக்ட் பாட்டர் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இஸ் கால்ட் எ பாட்டர் எக்கானமி ஆர் சிசி எக்கானமி வேர் சி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் கமாடிட்டி அப்படின்னா ஒரு எக்கானமியில் எங்கே இந்த மாதிரி ஒரு பண்டமாற்று முறை நடக்குதோ அதுக்கு பேர் பண்டமாற்று முறை நடக்கக்கூடிய எக்கானமின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைனா சிசி எக்கானமின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு என் ஃபார்மர் கேவ்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் கெட்ஸ் கிளாத் ஃப்ரம் அ வீவர் இன் ரிட்டர்ன் இஸ் நோன் அஸ் பாட்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் இப்போது ஒரு விவசாயி தன்னிடம் வேணும் இருக்கக்கூடிய பழங்களை கொடுத்து ஒரு நெசவாளிகிட்டேருந்து துணி வாங்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இதுக்கு பேர் தான் நம்ம பாட்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதாவது பண்ட மாற்று முறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வேர் மேர் சிஸ்டம் கேன் எக்ஸிஸ்ட் வேர் சிஸ்டம் கேன் ஒர்க் வென் தேர் எக்ஸிஸ்ட் டபுள் கோ இன்சூரன்ஸ் ஆஃப் பான்ஸ் இந்த பாட்டர் சிஸ்டம் அதாவது பண்ட மாற்று முறை எங்கே நடக்கிறதுக்கு சாத்தியம் சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா வேர் தேர் எக்ஸிஸ்ட் டபுள் கோ இன்சூரன்ஸ் ஆஃப் பான்ஸ் அப்படின்னாக்க இப்போ வாங்குபவருக்கு என்ன தேவையோ அது விற்பவர்கிட்ட இருக்கணும் அதே மாதிரி விற்பவருக்கு என்ன தேவையோ அது வாங்குபவர்கிட்ட இருக்கணும் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரே நே சமயத்தில் ரெண்டு பேர் தேவையிலும் பூர்த்தி ஆகணும் அதுக்கு பேர் தாங்க டபுள் கோ இன்சூரன்ஸ் ஆஃப் பான்ஸ் ஆனால் நிஜமாக இந்த மாதிரி இந்த டபுள் கோ இன்சூரன்ஸ் ஆஃப் பான்ஸ் இது வந்து பூர்த்தி ஆகிறதுக்கு நிறைய காஸ்ட் செலவு ஆச்சு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து நான் எனக்கு என்ன வேணுமோ அதை போய் அதை தேடி கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி அவருக்கு தேவையானது அவருக்கு தேவை என்ன தேவையோ அவர் வந்து இந்த தேடி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு போது இந்த தேடல் அப்படின்ற போதுக்கு இந்த காஸ்ட்ங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக செலவாச்சு இதுதான் வந்து நம்ம ஹியூஜ் ட்ரேடிங் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா லேக் ஆஃப் டபுள் கோ இன்சூரன்ஸ் ஆஃப் வான்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் பாட்டர் சிஸ்டம் வந்து நடக்கிறது காரணமே வந்து இந்த டபுள் கோ இன்சூரன்ஸ் ஆஃப் வான்ஸ் தான் இப்போ அதுவே இல்லை அப்படின்னாக்க அப்போ என்ன பண்ண முடியாது இந்த பாட்டர் எக்ஸ்சேஞ்சே நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது உதாரணத்துக்கு பார்த்தோன்னா ஏக்கு வந்து ப்ராடக்ட் இ வேணும் பிக்கு வந்து ப்ராடக்ட் ஒய் வேணும் அப்போ ரெண்டு பேருடைய பொருள் வந்து வேறு வேறு இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து இந்த பண்ட மாற்ற முறை நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நெக்ஸ்ட் லேக் ஆஃப் காமன் மெஷர் ஆஃப் வேல்யூ இந்த பாட்டர் சிஸ்டம் ஆல் கமோடிட்டிஸ் ஆர் நாட் ஆஃப் ஈக்குவல் வேல்யூ அண்ட் தெர் இஸ் நோ காமன் மெஷர் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இன் விச் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேஷியோஸ் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் அப்படின்னா இந்த பண்ட மாற்று முறையில் எல்லா பொருளுக்குமே வந்து ஈக்குவலான வேல்யூ இல்லை ஒரே அளவுகோல் இல்லை அதனால் நம்ம என்ன பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ஒரு காமன் யூனிட் அதாவது ஒரு சரியான ஒரு அளவுகோலை நம்மளால் வந்து அந்த எந்த குட்ஸுக்கும் நம்மளால் கொடுக்க முடியல அதனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னாக்க வந்து நம்மளால் வந்து பாட்டர் சிஸ்டேஞ்சில் சரியான முறையில் பண்ண முடியல உதாரணத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஒருத்தட்ட வந்து பால் இருக்குது இன்னொருத்தட்ட வந்து துணி இருக்குது அப்போ எந்த அளவுக்கு பாலுக்கு நம்ம வந்து எவ்வளோ துணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்மளால் சரியான வந்து ஒரு அளவுகோலை நம்மளால் நிர்ணயிக்க முடியல இந்த பண்ட மாற்று முறையில் ஸோ இந்த ஒரு அளவுகோல் சரியான அளவுகோல் இல்லாதனால வந்து யார் வந்து ச அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா வந்து அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ரேஷியோ அளவுகோலை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இதனால வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு இழப்பாக தான் இருந்துச்சு அடுத்து ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் டிஃபர்ட் பேமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா அடுத்த பாட்டர் சிஸ்டம் கான்ட்ராக்ட்ஸ் இன்வால்விங் ஃபியூச்சர் பேமெண்ட்ஸ் ஆர் கிரெடிட் ட்ரான்ஷன் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் கெனாட் டேக்ஸ் பிளேஸ் வித் ஈஸ் இந்த பண்ட மாற்று முறையில் வந்து கடன் அதாவது வந்து இன்றைக்கி நான் பொருளை வாங்கிட்டு நான் வந்து நாளைக்கு இல்லை பத்து நாள் கழித்து தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால் இந்த பண்ட மாற்ற முறை பண்ண முடியல என்ன காரணம் சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா த பாரோவர் மே நாட் பி
ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா த கெமாடிட்டி டு பி ரீபே மே லூஸ் அர் கெயின் இட்ஸ் வேல்யூ அட் த டைம் ஆஃப் ரீபேமெண்ட் இன்னைக்கு நான் வாங்கி போற வாங்கக்கூடிய பொருள் பொருளுடைய தரம் அல்லது விலை வந்து நாளைக்கு இல்லை நான் ஒரு பத்து நாள் கழிச்சு வந்து அதோடைய தரம் அது பொருள் வந்து குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டீஃபெக்ட் பேமெண்ட் அதாவது பின்னாடி கொடுக்குறேன் அப்படின்ற அந்த கான்செப்ட் வந்து நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நெக்ஸ்ட் லிமிடேஷன்ஸ் வந்து லேக் ஆஃப் ஸ்டோர் ஆஃப் வேல்யூ அப்படின்னா அண்டர் த பார்க்கெட் வாட்டர் சிஸ்டம் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் ஃபார் த பீப்புள் டு ஸ்டோர் வெல்த் ஃபார் ஃபியூச்சர் யூஸ் இந்த பண்டமாற்று முறையில் வந்து இதை சேமித்து வச்சு பின்னாடி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் இதில் யூஸ் பண்ண முடியல ஏன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய பொருட்கள் அதாவது ரைஸாக இருக்கலாம் வீட்டாக இருக்கலாம் வெஜிடபிள்ஸ் அது வந்து டியூரபிலிட்டி கிடையாது அதாவது அதோடைய குவாலிட்டி வந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கம்மியாயிடும் இல்லை வந்து அது வந்து வீணா போயிடும் ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் கோர்ஸ் ரிக்வர்ஸ் டைம் அண்ட் எஃபர்ட்ஸ் அதை நம்ம சேமித்து வைக்கணும் அப்படின்னாக்க வந்து அதுக்கு நிறைய டைம் தேவைப்பட்டது அதே மாதிரி நிறைய நம்ம முயற்சி தேவைப்பட்டது அதனால் வந்து இந்த குட்ஸை வந்து நம்ம ரொம்ப ரொம்ப நாளைக்கு நம்மளால் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியலை ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த பண்டமாற்று முறையில் எவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் இந்த பண்டமாற்று முறை வந்து வாஸ் ரீப்ளேஸ் பை மானிட்டரி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஓகே தேங்க்யூ வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்